my name is Natalie Boyette and I'm here because I was tagged by Sarah Scarcelli from English 200 Horas. Uh, thank you so much for tagging me and actually she tagged me last year but I could not make a video before because my life got crazy. Minha vida ficou maluca. Eu realmente queria muito ter filmado antes, mas eu não consegui. Por quê? Vou explicar por quê. Estou trabalhando em uma empresa agora aqui nos Estados Unidos e depois eu vou falar tudo direitinho, como é que foi a entrevista, o que, que caiu, quais foram as perguntas. É, eu fiquei bem feliz porque, na verdade, I could not, not accept this invitation. Eu fiquei muito feliz porque, na verdade, é uma empresa muito boa, uma empresa grande. And it's only five minutes from where I live. So it's really, really great. And I'll be making videos about business vocabulary and daily English at work. Uh, inglês no trabalho para vocês que querem arrumar um emprego aqui nos Estados Unidos que sabe we never know anyways but let's get to the point and this video is about phrasal words because Sarah tagged me eu continuo dando aula de inglês by the way online depois do, depois do meu trabalho ma porque eu amo 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 muito a da aula de inglês então não vou parar de dar aula tá bom guys eu só realmente aceitei essa oportunidade porque o salário é muito, muito bom. E cinco minutos da minha casa e, oh my goodness, I could not pass on this opportunity, right? So that's the first phrase, phrase of word for you guys. So pass on is, eu não podia deixar passar essa oportunidade. Eu podia deixar de aproveitar essa situação que agora eu vou ficar... Rica. Não, não vou ficar rica, gente. Mas eu vou poder viajar mais para o Brasil. Let's put that way. So, I could not pass on this opportunity. It was a great opportunity to work at Sunoco. In this company. Because it's a great company, big and so on. So, um outro phrase of verb também que eu posso usar. Além de pass on, pode ser slip by. So, don't let the opportunity slip by you. Never. Always seize the opportunity. Yes. Anyway, so that's the phrase of verb right there. So, you have pass on and slip by. Né? Passar. Tipo, escorrer da mão. Eu não sei como é que fala isso. Anyways, I can't forget to take three other teachers that are going to be challenged for this amazing phrase of verb chain of English teachers. And the first teacher that I want to tag is English teacher Monica. The second one is Isabel Freitas from Mergulhando no Inglês. And she has a channel here in YouTube. And the third one is English Dr. Cooper. And he's really great. He's really, really funny. You guys should check his videos out. Okie dokie. So don't forget to like this video and share and subscribe to our channel. And love you guys. Bye.